Anasema naitwa Emiliana. Mm. Anasema na mpenzi wangu eh, kila tukao tunafanya mapenzi eh, huaga naumia sana na yeye anafurahia utamu. Na mimi huaga sipati raha kabisa badala yake ni maumivu mazito sana. Uh, au huaga Okay. Huku mshana amesema au huoga anaingiza sehemu nyingine. <coughs> sasa sijijua. Ah sasa dadangu wewe sehemu nyingine wewe hujui kama hii sio yenyewe. <laughs> Kwa hiyo anaanisha kwamba ameanza kuingiliwa kinyume na maombi lakini hajui. Sasa Emiliana yao bwana. kama ndio amebikiliwa hivi karibuni au vipi? Ile swali kidogo ni gumu, sawa? Lakini all in all lazima ujue kuingiliwa kwenye uke kukoje na kuingiliwa kwenye sehemu ya haja kubwa kukoje. Yaani kuingiliwa kwenye sehemu ya haja kubwa ni haramu. Na watu wengi wanaangalia pikia zile za ngono wanaona kwamba wanaigiza wanataka waingilie watu wenyewe kwenye kinyume cha kinyume na maombile hawajui kwamba kuna una ufundi wake wa kuingia huko na sitaki kufundisha ni haramu hata mbele za Mungu lakini wa, watu ambao wanafanya watumia nje hiyo kuna utaalamu wake sio mnafanya fanya tu hivi hivi kama kuvuta ugoro naomba unisikilize sawa <laughs> naomba na, naomba unisikilize sawa Mwanamke wakati wa tendo la ndoa anapoumia kuna mambo makubwa ya kuangalia yafuatayo La kwanza iwapo wewe mwanamke hujaandaliwa vizuri yani mwanaume amekuchezea dakika tatu tu akakuingilia ulikuwa bado hujawa tayari kuingiliwa kwa hiyo lazima atakuumiza hilo la kwanza. La pili. Iwapo ulipetea mchezo kujichua kuna wanawake ambao wanajichua. Unahitaji maandalizi tofauti. Iwapo umekeketwa, unahitaji maandalizi tofauti. Naomba unisikilize bado nakuja hapo sawa. Lingine ambalo lipo. Kuna wanawake ambao wakati wanafanya mapenzi kwa mara ya kwanza waliumia sana. Hivyo basi wakati mwanaume wana, anataka kuingiza kiumbe chake anaukaza mwili wake akiwa anatarajia maumivu hivyo basi anaumia sana kupita kawaida sawa kwa hiyo anaumia kwa sababu ameukaza maana anaifungia ile mirija ya kutoa vilainishi vitoke kwa hiyo lazima ataumia kwa hiyo lazima umwambie mwanaume nahitaji kidogo mambo mengi kidogo ili mwili wangu urelax kwa hiyo itasaidia sana kwa mwanamke ambaye anaumia kwa kipengele hicho cha mara nyingi anakuwa na uoga wa kufanya tendo la ndoa lazima huyu mwanamke afahamu njia za kuweza kuitega akili yake na njia nzuri ya kuitega akili yake lazima ajue kwamba mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake na yale maeneo kila moja linahitaji kuhudumiwa na mwanamke jinsi gani ya kumhudumia mwanaume kumwandaa mwanaume kumtekenya mwanaume kwa mfano mwanaume anapokuwa amemaliza raundi ya kwanza anapotaka raundi ya pili ambayo mara nyingi kwa wanaume wengine huwa inachukua muda mrefu ambayo itakuwa ni rahisi kwa yeye kuumia kama atachukua muda mrefu yuko ndani ya uke wako sawa kwa hiyo unapokuwa unaume kuna wanaume wengine wanapata shida kuanzisha raundi ya pili wewe mwanamke na kazi ambayo unaweza kuifanya nimeweka kwenye, kwenye YouTube nimeweka mafundisho ya jinsi ya kumsaidia mwanaume asimamishe mara ya pili nimeweka kwenye YouTube channel inaitwa Dr. Mahaba unaweza kuitafuta sawa kwa hiyo lazima ujue vitu. Kwa hiyo pale unapokuwa unamwandaa mwanaume na kumchezea chezea na wewe mwili wako vile vile unaanza kulainika. Na Biblia inasemaje? Heri kutoa kuliko kupokea. Kwa hiyo kadri unavyomwandaa mwenzio na wewe unapata vitu vizuri. Kwa hiyo unabarikiwa zaidi unapokuwa na mhangaikia mumeo. Kuliko yeye anavyokuhangaikia. Sawa? Lingine ambalo ningependa kulizungumza katika eneo hilo wanawake ambao wanaumia kuna wengine ambao aidha uliugua fangasi au magonjwa ya zina hali hiyo vile vile inaweza kutokea. Lingine ambalo linaweza kutokea mtu kuumia ni wale wanawake ambao ule utaratibu wa siku za kawaida za kwenda hedhi unakuwa umepotea menopause. Sawa? Sawa, unakuwa umepotea. Sasa hao Uh, kile kichochea kwa sababu sio uke wa laini kinaitwa estrogen hakifanyi kazi vizuri kinakuwa kichache. Kwa hiyo uh, wanahitaji uh, vyakula ambavyo vitaweza kusaidia hiyo homoni ya estrogen iweze kuwa nyingi. Kwa hao wanaweza kupata matatizo kama hayo. Kwa hiyo jambo la msingi ufahamu na wengine vile vile wanaumia kipindi kile wananyonyesha kidogo hiyo estrogen inakuwa haitoki kwa wingi sana wanapokuwa wananyonyesha mtoto wananyonyesha mpaka miaka miwili unakuta inaweza hali kama hiyo vile katokea mwanamke anakutana na umia 
Kwa hiyo haya yote nasema angalia mazingira gani. Lakini kikubwa ambacho nakiona na kwa asilimia kubwa ni kuto kupata maandalizi mazuri kutoka kwa mwanaume au kama ulikuwa unajichua unajichezea mwenyewe mwanamke mpaka unafika kileleni au kama umekeketwa au kama unakuwa unaogopa tendo la ndoa lenyewe hayo yanaweza kuchangia mwanamke kupata maumivu wakati anafanya tendo la ndoa